ये वीडियो टी देखले अपन रा दुई टा विषय उपक्रित हो बेन एक नंबर होच्छे अपन अदर दारोना हो बे जे अपन अदर परीक्षा है जे स्त्रीजनशील होए से स्त्रीजनशील टा किबा भी लिखते होए दुई नंबर जे विषय शेरा होच्छे अपन जो दे ए एक टा वीडियो मंजूषो कर देखेन ते होले अपन अर परीक्षा है � তোমাদের গণিতে কিন্তু সবচেয়ে সহজ যে অধ্যায় সেটা হচ্ছে পরিসংখ্যান এই ভিডিওতে আমরা তোমাদের পরিসংখ্যানের সাজেশন দিব এখানে তোমাদেরকে একটা সৃজনশীল অঙ্ক তোমাদেরকে সরাসরি লিখে দেখিয়ে দিব কিভাবে তোমাদের পরীক্ষায় সৃজনশীল অঙ্ক লিখতে হয় সো এই ভিডিওটি দেখলে আপনার পরীক্ষার যে পরিসংখ্যানের সাজেশন রয়েছে এটার জন্য আপনার পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং কিভাবে তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্নের आंसर করতে হয় সেটা আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারবেন এখানে তোমাদের পরিসংখ্যান থেকে মাত্র 4 টি সৃজনশীল দিচ্ছি এই 4 টি সৃজনশীল পড়লে এখান থেকে তোমাদের পরীক্ষায় পরিসংখ্যান থেকে কমন আসবে ইনশাআল্লাহ যেমন প্রথমে যে একটা সৃজনশীল রয়েছে নিচে দশম শ্রেণীর 55 জন শিক্ষার্থীর গণিতের প্রাপ্ত নম্বরের সারণী দেয়া হলো এখানে শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা রয়েছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মধ্যক শ্রেণী নিম্ন সীমা নির্ণয় করো মধ্যক মধ্যক নির্ণয় করো তারপর হচ্ছে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো এখানে তিনটা প্রশ্ন রয়েছে দুই নম্বরে আরেকটা সৃজনশীল রয়েছে তারপর তোমাদের তিন নম্বরে আরেকটি সৃজনশীল রয়েছে এবং চার নম্বরে তোমাদের সর্বশেষ আরেকটা সৃজনশীল রয়েছে এই হচ্ছে তোমাদের পরিসংখ্যানের জন্য চারটি সৃজনশীল আমরা ধারাবাহিকভাবে তোমাদের সবগুলো সৃজনশীলের উত্তর সহ দেওয়ার চেষ্টা করব এই ভিডিওতে আমরা তোমাদের এক নং প্রশ্নের যে সৃজনশীল অঙ্ক রয়েছে এই অঙ্কের সমাধান তোমাদেরকে করিয়ে দেখিয়ে দেব কিভাবে তোমাদের পরীক্ষায় এটার आंसर করতে হবে এখানে তোমাদের শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা দেয়া রয়েছে কোন নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে মধ্যক শ্রেণী নিম্ন সীমা নির্ণয় করো এটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়তো তোমাদের পরীক্ষায় এটা চলে আসতে পারে যে মধ্যক শ্রেণী নিম্ন সীমা নির্ণয় করো এটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তাই এই প্রশ্নটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন প্রথমে আমরা লিখব এক নং প্রশ্নের উত্তর ক মনে করেন এটা তোমার পরীক্ষায় এসেছে তাহলে তুমি কিভাবে आंसर করবা তার জন্য আপনি প্রথমে লিখবেন এক নং প্রশ্নের উত্তর ক এক নং প্রশ্নের উত্তর ক লেখার পর এখানে তোমার যে প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা এই দুইটা গড় রয়েছে এখানে তুমি একটা গড় অতিরিক্ত লিখবা সেটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যক্তি গণসংখ্যা লেখার পর অতিরিক্ত যে গড় সেটা হচ্ছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বের করার পর আপনি এখান থেকে কিন্তু ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বের করতে হবে কিভাবে বের করতে হবে প্রথম গড়ে যে সংখ্যাটা রয়েছে সেম সংখ্যাটা আপনি লিখবেন 6 তারপর 6 এর সাথে এই 4 যোগ করবেন কত হবে 10 10 এর সাথে এই 10 যোগ করলে হবে 20 20 20 এর সাথে 15 যোগ করলে হবে 35 35 এর সাথে এই 9 যোগ করলে হবে 44 44 এর সাথে 7 যোগ করলে হবে 51 51 এবং 51 এর সাথে 4 যোগ করলে হবে 55 আশা করি আপনারা এ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা গণসংখ্যার যোগ করব এই সবগুলা যোগ করলে কিন্তু 55 হবে এই গণসংখ্যার মান হচ্ছে n n দ্বারা কিন্তু গণসংখ্যার সর্বমোট যেটা রয়েছে সেটা ধরা হয় এখানে প্রথম লিখবেন মধ্যক শ্রেণী নিম্ন সীমা নির্ণয় করা হলো তারপর শ্রেণী ব্যক্তি গণসংখ্যা লিখবেন প্রশ্ন থেকে এই দুইটা এবং ক্রমাগত গণসংখ্যা আপনি অতিরিক্ত লিখবেন এখন আমরা এখান থেকে বের করব যে মধ্যক শ্রেণী নিম্ন সীমা বের করব তার জন্য আমাদেরকে প্রথমে n বাই 2 এর মান বের করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন n এর মান হচ্ছে 55 n by 2 माने होच्छी है n एर और देख तो होले आम राखें लिखवो एखाने एखाने n equal to n equal to होच्छी है 55 पंचानो शुत्रांग n by 2 equal to n by 2 equal to कोतो होबे पंचानो बाग दुई ता लो होबे एखाने कोतो होबे शाताइश दोशमिक पाँच ट्वेंटी सेवेन पॉइंट फाइव हो बे एक और नंबर देख पो ए शताब्दी दशम में पास कून गोरे रोए चे एक ऐसे देखे न ए गोरे रोए चे सौ पोर्जन तो ए गोरे दश पोर्जन तो ए गोरे बीस पोर्जन तो ए गोरे होच्छी शताब्दी दशम में पास कारण एक ऐसे किन्तु पौध त्रिश रोए चे एक ऐसे बीस पोर्जन तो एक ऐसे এই গড় হচ্ছে 35 পর্যন্ত তার মানে এর ভিতরে কিন্তু 27 রয়েছে তাহলে এই গড়টা আপনি চিহ্নিত করে রাখবেন আর এই গড়ে সুজা যে একবারে নিম্ন সীমা রয়েছে 51 এই 51 টাই হচ্ছে নিম্ন সীমা आंसर নিম্ন সীমা তারপর এখানে লিখবেন 27.5 যেহেতু বের হয়েছে লিখবেন 27.5 এই 
संख्या कौन गोरे रोए चे ऐडा होच्छे एकान्नो ते के शाइट ए स्ट्रेंड्स रोए चे एकान्नो ते के शाइट स्ट्रेंड्स ते रोए चे रोए चे शुत्रांग निम्नोषी में होच्छे एकान्नो ऐडा होच्छे आंसर एखे निम्नसीमा हे एक उच्चसीमा हे षाट एखे बला हे निम्नसीमा निर्णय करो जर कारण एक बेर कर लम जो लिखे थको जो उच्चसीमा कत एखे आंसार षाट लिखत आशा करी अपनारा को प्रश्न आंसार बुझते पे एक्सरा निर्णय करब क नम्बर मध्यक निर्णय हमें क नम्बर मध्यक श्रेणी निम्नसीमा बेर करार्जन जे जे भाव गड़ बनिए श्रेणी गणसंख्या क्रम गणसंख्या सेम एक ही गड़े प्रयोजन के मध्यक निर्णय करार समय एख क्या ख नम्बर प्रश्न आंसार मध्यक निर्णय करब जार कारण एखे ऊपरे लिखब एक नंग प्रश्न उत्तर ख लेखार पर लिखब मध्यक निर्णय मध्यक निर्णय कर हल श्रेणी व्यक्ति और गणसंख्या प्रश्न थे लिखब ए क्रम गणसंख्या आलदा लिखब तर मैंने अपन के मना रखते हैं जो मध्यक निर्णय करार्ज तीन टी गड़े प्रयोजन है श्रेणी व्यक्ति गणसंख्या और क्रम गणसंख्या श्रेणी व्यक्ति और गणसंख्या दुईटा अपनी प्रश्न पे जा क्रम गणसंख्या अपनी अतरिक्त लिखभन सेम आगे मत अपनी क्रम गणसंख्या बेर करबें एखे सिक्स रही है सिक्स छयर चार हे दस दस आठ दस हे बीस बीस आठ पंद्रह हो पैंत पैंत आठ नय हे चुवाल चुवाल सत हे एक एक चार हे पंचान तेल एन मान हे पंचान सबग जुग कर पंचान हो एन जीतु एट मद्यक निर्णय करब जार कारण के मद्यक निर्णय सूत्र लिखते हैं आप सकते जी मद्यक निर्णय सूत्र हे एखे लिखभन जानी मद्यक समान समान एल प्लस एन ब टू एल प्लस एन ब टू माइनस एफ सी इंटू एच बफ एम एट हे मद्यक निर्णय सूत्र एल प्लस एन ब टू माइनस एफ सी इंटू एच बफ एम आशा कर अपना सकते ही एन डान पास मानगुल बेर करब एखे की कि मान रही है प्रथम रही है एल एखे लिखार सुविधार्थे एट क्योंकि अंकर अंश ना एट एसटा अपनी लिखभन आपनर अंक कर सुविधार्थे एल लिखभन एल इकेल टू तर एन ब टू लिखभन एन ब टू इकेल टू एफ सी एफ सी इकेल टू तर हेच एच इकेल टू तर हे एफ एम एफ एम इकेल टू एन प्रथम एखे जो मानगुल्लो रही है एल एन ब टू एफ सी एच एफ एम ये सबगल मध्य थे प्रथम मान बेर करब एन ब टूर मान हमें आगे अंके क्या एन ब टूर मान बेर कर एन ब टूर मान बेर हो सत्ाई दशमिक पाँच कि भावे जो एन पंचान है तो हमें एन ब टूर मान हो एन एर अर्धेक एन ब टू मान हे एन ब टू मान हे कि पंचान बाघ दुई एटे जो बाघ कर सत्ाई दशमिक फास एन ब टूर मान हो कत तो, टोटी सेभेन पॉइंट फाइव प्रथम एन ब टूर मान बेर करब कत हो टोटी सेभेन पॉइंट फाइव एन बे करब एल एर मान एल एर मान क्यों बेर करब हमें आगे अंकर मत देखो जो एन ब टूर मान कौन गड़े रही है अर्थात सत्ाई दशमिक फास कौन गड़े रही है ए गड़े छः पर्त ए गड़े दस पर्त ए गड़े हे बीस पर्त ए गड़े हे पैंत पर्त तर मैं ये गड़े हे सत्ाई दशमिक फास तर मैं ये गड़टार नाम हे मध्यक श्रेणी ये पुरु गड़टार नाम हे मध्यक श्रेणी एखे अपनी छोटो कर एक दाग दिए रखबें जो ये गड़टार नाम हे मध्यक श्रेणी आशा करी अपना यह पर्यटन बुझते पे एल एर मान क्या बेर करब ये मध्यक श्रेणी एक बारे निम्नसीमा जेटा रही है एक एट हे एल एर मान फिफ्टी वन एन बेर करब एफ सी एर मान एफ सी हे एट हे मध्यक श्रेणी ये पुरुटा हे मध्यक श्रेणी मध्यक श्रेणी आगे गड़े जो एक मध्य गणसंख्या रही है एट हे एफ एम एफ सर मान तीस हे एफ सी क्या बुझब ये श्रेणी हे पुरु श्रेणी हे मध्यक श्रेणी ए मध्यक श्रेणी ऊपर गड़े जो एक मध्य गणसंख्या रही है एट हे एफ सी तर मैंने बीस हे एफ सी आशा कर अपना यह पर्यटन बुझते पे एफ सर मान लिखब टोटी बीस एखे हे एच 
এইচ মানে হচ্ছে পার্থক্য আমরা একুশ থেকে ৩০ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পার্থক্য হচ্ছে ৩০ একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এই সবগুলোর পার্থক্য হচ্ছে দশ তাহলে আমরা এইচ এর মান লিখবো দশ এইচ মানে হচ্ছে পার্থক্য এখন এফ এম এফ এম হচ্ছে এই যে মধ্যক শ্রেণী রয়েছে এই মধ্যক শ্রেণীর যে গণসংখ্যা রয়েছে পনেরো এটা হচ্ছে এফ এম আপনার এখানে আবার এফ এম এফ সি এগুলো লিখবেন না এগুলো আমি আপনাদের বোঝার জন্য লিখছি এই যে মধ্যক শ্রেণী রয়েছে মধ্যক শ্রেণীর যে গণসংখ্যাটা রয়েছে পনেরো এটা হচ্ছে এফ এম তাহলে আমরা এফ এম লিখবো পনেরো আশা করি আপনারা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা আমাদের এগুলোর প্রয়োজন নেই এখন আমরা সূত্র অনুযায়ী অঙ্কটা করব এখানে যে সূত্র রয়েছে এই সূত্র অনুযায়ী অঙ্কটা করলে আমাদের আনসার বের হয়ে যাবে যেমন এখানে রয়েছে প্রথমে এল আমরা এল এর মান লিখব এখান থেকে ফিফটি ওয়ান প্লাস এখানে ব্রেকেট রয়েছে ব্রেকেট দিলাম এন বাই টু এখানে এন বাই টু এর মান রয়েছে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ লিখবো টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তারপর মাইনাস লিখবো মাইনাস তারপর এফ সি এখানে এফ সি এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি মানে বিশ তারপর ব্রেকেট তারপর ইন্টু আছে আমরা ইন্টু দিলাম উপরে আছে এইচ উপরে লিখবো এইচ এর মান দশ নিচে রয়েছে এফ এম এখানে এফ এম এর মান কত রয়েছে পনেরো আমরা এখানে এফ এম এর পরিবর্তে লিখবো পনেরো এখন আবার ফিফটি ওয়ান প্লাস এটা জায়গায় থাকবে এটা শেষ পর্যন্ত জায়গায় থাকবে ফিফটি ওয়ান এটা চেঞ্জ হবে না এখন আমরা যদি সাতাইশ দশমিক পাঁচ থেকে বিশ বাদ দিয়ে দেই মাইনাস করে দেই তাহলে আমাদের বাকিরও থাকবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বাকি গেলে আমরা লিখবো বাকিটুকু ইন্টু টেন বাই ফিফটিন আবার আমরা লিখবো ফিফটি ওয়ান প্লাস এখন আমরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর টেন আমরা গুণ করব এবং পনেরোয় সাথে আমরা বাক করব টেন এবং সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গুণ করলে হবে আমাদের পঁচাত্তর এবং এটাকে আমরা পনেরো দিয়ে বাক করব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন একান্ন আছে আমরা একান্ন লিখলাম প্লাস আছে প্লাস লিখলাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং টেন আমরা গুণ করলাম বের হলো সেভেন্টি ফাইভ আর নিচে পনেরো লিখলাম এখন আমরা দেখব ফিফটি ওয়ান প্লাস আমরা যদি পনেরোকে পঁচাত্তরকে পনেরো দিয়ে বাক করি তাহলে হবে বের হবে ফাইভ তাহলে এখানে লিখবো আমরা ফাইভ তাহলে একান্ন আর পাঁচ হচ্ছে ছাপ্পান্ন ফিফটি সিক্স এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার এটাই হচ্ছে মধ্যকের আনসার আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে মধ্যক নির্ণয় করতে হয় এখানে আমাদের ক নাম্বার এবং খ নাম্বার এই দুইটা আমরা আনসার করলাম এখন যে গ নাম্বার প্রশ্ন রয়েছে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুবুজ অঙ্কন করো এখানে তোমাদের চারটা মোট অঙ্ক রয়েছে গণসংখ্যা বহুবুজ আয়তলেখ লেখচিত্র এবং অজীব রেখা এই চার চারটি অঙ্ক আমরা পরবর্তী যে কোনো একটা ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব একটা ভিডিওতে দেখে দিলে তোমাদের এগুলো সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এখানে যে আরেকটা সৃজনশীল রয়েছে এবং এখানে আরও দুইটা সৃজনশীল রয়েছে এসবগুলো সৃজনশীল নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেহেতু আজকের ভিডিওটি লম্বা হয়ে গেছে তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে সমাপ্ত করব এবং পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের যে তিনটা সৃজনশীল রয়েছে এই তিনটা সৃজনশীলের আনসার দেখে দিব সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী সকল ভিডিও এবং পরবর্তী সকল সাজেশন পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ধন্যবাদ